Ah oui. Oui. Johnny, do you want to kick us off? Roberto, um, if you could just give us a quick update on the squad in terms of uh, preparations for the game today. Who's in, out, Pascal Gross, the likes of that. Is anybody missing? Uh, I have to, to decide tomorrow morning. I don't want to take risk. Uh, I'm, uh, it's a very important game, but uh, we can't uh, take risk uh, for Pascal or for any, any other important player because uh, the season will be very long and uh, we will play another very important game Sunday. Alors la question c'était si on pouvait d'avoir d'abord avoir un peu hein, l'état de l'équipe un point euh, et si Grosse par exemple était euh, avait été récupéré et la réponse c'est on décidera demain matin honnêtement je veux pas prendre de risque on a un match important à jouer c'est vrai mais je veux pas prendre de risque pour Pascal ou pour euh, n'importe quel joueur parce que la saison est longue et on a aussi un gros match dimanche Anyone else? Uh, Roberto uh, I wanted to ask you about Gennaro Gattuso, he's been speaking very highly of you, but there's been a lot of stories about a game between the two of you in 2016 that got quite heated, and I think both of you got sent off. Could you just talk about your memories of that? Yes, but um, there was nothing. Uh, we, we have uh, both. We have a um, passion. Uh, we live uh, this this work with the, uh, our character. Uh, I have big respect for him. I think uh, he worked very well in Pisa, in Milan, in Naples as well. Uh, his Naples uh, played very well. And uh, we are very, very close in terms of character, passion. Uh, uh, but I think tomorrow will be better than last uh, in the 2016. Alors la question c'était tout à l'heure Gattuso a parlé très bien de vous euh, mais on a aussi rappelé le match qu'il y avait eu en 2016 où, où, où il y avait eu un petit peu de tension donc est-ce que vous pouvez en reparler et la réponse c'est euh, honnêtement c'était rien c'était le, le, le moment c'était un moment dans le match après nous on vit beaucoup avec passion euh, ces matchs mais j'ai un grand respect pour lui je pense qu'il a toujours fait un très bon travail que ce soit à Pise à l'AC Milan ou à Naples j'aimais beaucoup comment jouer son équipe aussi à Naples donc voilà je pense qu'on se ressemble beaucoup au niveau du caractère avec beaucoup de passion mais et euh, je suis sûr que demain, ça se passera mieux qu'en 2016. Roberto, another huge night for your players. It is a difficult balancing act, the domestic and the European football. How do you maintain the, the physical freshness and the mental freshness? And is part of that and part of your message to your players to go out and enjoy this experience? You've worked so hard to, to get to this level. Well, listen, it's not a difficult question, but uh, uh, we, are not that, we are not used to playing so many games uh, in, uh, in a row, in, in the same week, you know, and uh, we have to adapt. Uh, to adapt, we, we, have, uh, um, we have to change many players game by game, but I think the defeat uh, with West Ham or... Uh, or uh, in uh, Villa Park, uh, it, uh, it's not because I changed a lot of players. I believe in my players, but I believe in my squad. I think uh, we were enough to, to fight better. Uh, and 
you know, after the game, uh, you can you can analyze in different way the game. But I have to decide before the game. I have to choose the to to choose the the first eleven before the game. Uh, but I think uh, the the Villa Park game uh, uh, will be very important for us because I. I know very well the the quality of the people inside of my dressing room, uh, and uh, I think uh, we react in the best way. I don't speak uh, about the result, but the the attitude, the uh, the passion we will show from here until the end of the season will be totally different. Uh, can happen to make mistake, can happen to to wrong us sometimes, especially if you are not used. But uh, but is a important day. Can be a, a crucial day for us. Alors la question c'était, euh, on sait que vous n'êtes pas toujours habitué, ça va être une grosse soirée encore demain pour les joueurs, on n'est pas habitué forcément à cet équilibre entre la, le championnat et, le, et les compétitions européennes, donc comment vous faites aussi pour maintenir la fraîcheur mentale de vos joueurs Et la réponse c'est vrai qu'on n'est pas habitué à jouer autant de matchs d'affilée, euh, mais il faut s'adapter, hum, c'est aussi pourquoi on change beaucoup les joueurs match après match, après il y a eu les défaites comme vous l'avez dit, euh, comme on sait contre West Ham, contre Aston Villa, euh, mais je ne pense pas que ce soit dû au fait qu'on ait eu des changements au sein de l'équipe c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux après on peut toujours analyser les matchs après coup mais moi je dois choisir le 11 de départ avant le match donc je connais la qualité de mes joueurs je pense vraiment que, que, que ce dernier match là on va pas reparler du, du score mais que ça a un, un tournant pour nous euh, j'ai vu mes joueurs dans le vestiaire je sais qu'on est prêt à réagir et je suis sûre que voilà donc à partir de ce moment là euh, la, la personnalité tout sera différent et euh, même si ça arrive de faire des erreurs parce que sûrement on, on en fera aussi je pense que voilà on est sur le bon chemin Hi Roberto. Uh, Hi. Pervis Estupinian was substituted on Saturday. What can you tell us about him and any potential physical issues? His injury and uh, he can play for a long time. Uh, unfortunately, uh, he's an import important player we, uh, we are losing. But uh, anyway, we... We can play in that position with uh, Lamte, with Igor, with uh, other players. We have to be ready to change and to play without, uh, like uh, the first game in Europe League, without Lewis. Uh, we we played without uh, Pascal Gross. And uh, we have to be enough to, to reach the result with uh, or without uh, important players. Donc la question c'était par rapport à Estupania, on l'a vu qu'il a été remplacé pendant le match, donc est-ce qu'on peut, ce, ce week-end, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur sa situation Et la réponse c'est oui, malheureusement la, la blessure risque d'être longue, il ne pourra sûrement pas jouer pendant longtemps, donc on perd un joueur important, après il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer à son poste, euh, par exemple Igor, euh, Larté, après euh, le premier match de, en Europe on a joué sans Louis, sans Gross aussi, Pascal Gross, donc euh, voilà, dans tous les cas qui est euh, un joueur ou un autre, on doit être en mesure d'obtenir des résultats. Hello, Roberto. Can I ask you about comments today by Jurgen Klopp? He says that he thinks the game should be replayed because of a mistake. Well, sincerely, I didn't uh, watch the the situation and I can't uh, say nothing. I hope the referee of the the, the next game, uh, because we play against Liverpool, I hope the referee will be uh, without pressure or any way not uh, so much pressure because uh, um, it's a it's right uh, the, the 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 next game start without uh, any pressure about the last last uh, game no do you think in in theory the referees a referee makes a mistake a game can be replayed. I don't know. I I have a big respect for uh, for Klopp, and uh, if I if I tell you something different, is 
not right, no? But uh, the last season we lost uh, many points for the uh, referee decision. I think uh, can happen because uh, uh, they are human. The referee are human like me. Maybe they make less mistake than me, than coach the coaches. But uh, for sure, when uh, uh, when there are this this situation, is very tough to accept, no? And I can understand Klopp. La question, c'était par rapport à Jürgen Klopp, qu'est-ce que vous pensez de, de ce qu'il a dit aussi par rapport à l'arbitrage Et la réponse, c'est honnêtement, je n'ai pas vu la situation, donc je, je ne peux pas en, en parler. J'espère juste que euh, l'arbitre qu'il y aura ce week-end, puisqu'on va affronter Liverpool n'aura pas une pression euh, supplémentaire parce que c'est juste qu'il est la même pression que pour tous les matchs que c'est ce soit pas quelque chose qui influe euh, voilà l'arbitrage et, euh, et donc euh, par rapport à ça moi j'ai beaucoup de respect pour lui mais je pense que euh, nous aussi la saison dernière on a perdu beaucoup de points dû à des erreurs d'arbitrage après c'est normal les arbitres sont humains ils font des erreurs comme nous je pense qu'ils en font même moins que nous les coachs donc euh, voilà c'est quelque chose qui est toujours dur à accepter mais c'est c'est comme ça Roberto you been making regularly seven, eight, nine changes to cope with the schedule. Will that continue over the next two games? And can you say anything about the involvement of Baliba tomorrow night? Uh, about Baliba, maybe in, during the game. Uh, but uh, I, I wouldn't like uh, um, start uh, before the game to to change so many games, no? Because if you play uh, with the same uh, eight, eleven, uh, you can play better. But is uh, mm, I have to do it because uh, um, Luis played in national team after three days, played another big game in Old Trafford, and then we lost him for a very important game. I don't want to decide to put my focus in Premier League or Europe League. We have to compete every game in every competition, but uh, mm, we have uh, many uh, difficult situations. Soli March, last season, uh, he finished the, the last season in, the, in a bad way, injury, and in the beginning of this season, I have to to be um, uh, to manage him with much uh, much attention uh, more attention and uh, Pascal Gross the same because Pascal Gross played in national team and uh, he spent the last period uh, in in different way in emotional different way and Webster and Welbeck I have to manage them with a uh, big attention because they they can't play two games in three days and for it is a uh, we have to adapt i think if we reach the the european competition next year will be will be different but in this moment and and other things I'm watching a lot of injury also in another uh, in another team, a very important team. I read the the, the uh, Saka, the injury of Saka, um, Newcastle as well, the Italian club. Uh, they lost a lot of players, important players, for injury. In Italian, there is a um, polemica, a polemic about the too many games. The football, the, the 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 players are playing too many games in the season. I don't know; it's not my job, but for sure, uh, it's a different sport than last season. We are we are playing a different sport than last season. But I think we are able to play uh, in the same way. 
Donc la question, c'était, euh, on vous a vu généralement changer 7, 8, 9 joueurs euh, par match à cause du calendrier. Est-ce que ce sera aussi le cas demain Et euh, par exemple, sur Baleba aussi, la situation. Et, euh, et la réponse, c'est euh, peut-être qu'il rentrera en cours de match en ce qui concerne Baleba. Euh, après, moi, j'aimerais pas changer trop de joueurs pour, pour chaque match. Évidemment que si on joue avec les mêmes 8 ou 11 joueurs, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a plus de, de, de mécanismes. Mais là, on a, on a eu les matchs, on a le match à Ultra Fort. Après, il y a le la sélection à nouveau, la trêve euh, internationale, donc euh, il y a beaucoup de joueurs qui parfois euh, sont blessés, comme Marche par exemple à la fin de la saison dernière euh, donc il a fallu le gérer d'une euh, manière différente, Pascal Gros c'était la même chose, euh, avec euh, l'équipe nationale en sélection c'était aussi une situation émotionnelle différente euh, je sais qu'il y a d'autres joueurs à gérer comme Webster, Welbeck, qui ne sont pas en mesure de jouer deux matchs en trois jours, donc voilà c'est euh, différent par rapport à l'an dernier peut-être que l'an prochain ce sera différent parce qu'on sera plus habitué à, à, à l'Europe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures chez nous, mais aussi dans d'autres équipes. On voit l'exemple de Saka, Newcastle aussi, a beaucoup de blessés. Les clubs italiens souffrent beaucoup de blessures. C'est vrai qu'en Italie, il y a un peu une polémique aussi de la part des joueurs du fait qu'il y a trop de matchs et euh, du coup, le calendrier est trop lourd. Donc voilà, c'est sûrement un sport qui est différent par rapport à, à l'an dernier. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'on réussira quand même à maintenir notre jeu. Hi, Lewis. Um, Marseille a une grande réputation pour être un environnement hostile dans lequel to play in. Um, what are you expecting in that way tomorrow night? And has there been anything that you guys have done or can do to, to prepare for something like that? Um, obviously, we're expecting a hostile environment, like you said. Um, there's hostile environments in England. Obviously, we've not had much European experience in the squad. Obviously, some have, some haven't. But, yeah, we're coming here to, to play a game of football to win. It doesn't matter what's going on around, around the pitch. It matters what the 11 are doing on it. So we got to focus our, ourselves on the ball, the possession and, and defending. And that's all that matters for us when we walk on those white lines. Alors la question c'était euh, Marseille a la réputation d'être un environnement hostile pour, euh, pour les équipes adversaires. Donc euh, est-ce que vous avez fait quelque chose avec euh, vos coéquipiers pour vous préparer à ça et la réponse est évidemment qu'on s'attend à ce que l'environnement soit, soit hostile, mais c'est quelque chose qu'on voit également en Angleterre. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'expérience de, de, au niveau européen, mais, mais voilà, nous, on est là pour jouer, pour gagner le match. Donc, on, on se concentre vraiment sur ce qui se passe sur le terrain et pas en dehors. Et, et voilà, juste nous concentrer sur notre jeu, sur notre possession du ballon et sur, sur proposer le meilleur football qu'on peut. Lewis, this has been some journey for you. I know you're an England international now, but what will it mean to you When you finally lead the team out, I know you missed the Athens game, but how much pride will you feel as the Brighton and Hove Albion captain? Yeah, humongous pride. Um, like you said, it's been a, a long old journey, an enjoyable journey and a journey I can see improving over the, over the next years. So, um, yeah, the pride I'll feel tomorrow leading the team out, if I get picked, that is. But um, no, yeah, did I think that I'd be sitting here in Marseille as captain of the club in Europa League. No, I didn't, but I've worked hard to get here as a, a, alongside the football club and, and we're here now and I'm going to embrace every single moment of it tomorrow. La, la question, c'est il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru de votre part euh, jusqu'à présent. Vous n'étiez pas présent euh, contre, contre l'AEC, mais euh, qu'est-ce que ça vous fait aussi d'être capitaine euh, maintenant Et la réponse, c'est c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru de ma part au cours des dernières années. C'est une énorme fierté pour moi de pouvoir euh, être le capitaine, d'être de, de, le meneur de cette équipe, de pouvoir jouer ici à Marseille avec vous, euh, devant vous, pardon, de jouer en Europa League. C'est quelque chose euh, euh, vraiment de, de très fort pour moi. Hello. Hello Lewis, bonjour en français. Euh, une petite question sur euh, votre entraîneur, euh, Roberto Deserbi. Que vous apporte-t-il et euh, en quoi euh, ce qu'il qu vous apporte fait la réussite de Brighton depuis plus d'un an So the question is about your manager. So what does he bring to the team and uh, do you think, what do you think is the key to your success now with him um, I think you can see what he brings to the team if you watch us week in, week out the style of football, the passion we have in the team and what he brings himself is the passion. The passion for football, the passion to improve players, the love he gives and the feeling he puts you out from the training week and before the game in the change room is you go out there to win a game of football and you're, you're confident doing that. You know exactly what you're doing on the football pitch. Um, so it's up to us to, to go out and do that. So yeah, he's been... An incredible manager that's 
since he's walked through those doors, he's improved me and every single player in that dressing room, took us to a next level, took us to, to Europa, and we're here now, and yeah, he's a massive part of that. Donc la réponse, c'est euh, au niveau de, du football, c'est le, le style de jeu, vraiment la passion pour le football. Euh, un, un jeu très particulier avec beaucoup de possession. Après, je pense que c'est aussi l'amour qu'il qu donne pour ce sport, euh, les sensations qu'il nous apporte, que ce soit à l'entraînement ou avant les matchs. Euh, on a vraiment confiance, euh, on, on sait quoi faire, on sait euh, euh, qu'on est en mesure de gagner les matchs. Donc c'est vraiment un, un entraîneur incroyable. Euh, je pense que depuis son arrivée, on a tous réussi à progresser, vraiment moi personnellement, mais aussi les autres joueurs. Et si on en est là, si on est est arrivé en Europe, je pense que c'est en grande partie grâce à lui. Just a quick question for Roberto and Lewis. Roberto, you said Estepinian will be out for a long time. Do you know how long and what his injury is? A long time. Uh, one month, more or less. I don't know the, the, the right, right time, time but... Uh, It's not for a for a game, for only a game. Yeah, yeah, muscular uh, injury. Yeah. Just for Lewis, you've been around English football a long time. We've never really heard anyone asking for for a Premier League game to be re replayed before. I just wonder what you thought about the whole situation and, and Jurgen Klopp's comments. Um, it's a difficult situation, isn't it? Um, and it's a difficult answer to give. But I think if you look back at Our game last season, Crystal Palace away, we had an offside given where they marked the wrong player as well. So do we go back to last season and, and replay that game where we may get a, a few extra points and get in the Champions League, not the Europa League? So it's a difficult thing, isn't it? Do you replay or not? But there's many incidents over the period of football that, that are talking points now. And they're humans, referees are humans, and they make mistakes like we make mistakes on the football pitch. So, yeah, obviously VR was brought in to, to help with that and bring some of that out, but it, it still happens. They're still humans sitting in a, in a room with a screen in front of them and they've obviously missed it. So, yeah, I understand what, what Klopp's saying, but, yeah, I think we would, we would say, well, what about our games that should be replayed then? Alors la première question, c'était par rapport à Escapena. Vous avez dit qu'il était forfait pendant longtemps, mais combien de temps et quelle est l'entité de sa blessure Et la réponse, c'est un mois plus ou moins. Je ne sais pas encore vous dire exactement combien de temps il sera, il sera forfait. Mais voilà, c'est ce, pas juste quelques matchs et ça devrait être une blessure, blessure musculaire. pardon. Et la deuxième question pour Luis, le joueur, c'était par rapport aux commentaires de Klopp. Et la réponse, c'est honnêtement, nous, il y a eu aussi des matchs l'an dernier. Si on retourne en arrière... On voit par exemple le match contre Crystal Palace à l'extérieur. Euh, il y a eu des erreurs aussi. Et euh, si le match pouvait être rejoué, euh, peut-être qu'on remporterait les points qui nous permettaient d'arriver en Ligue des Champions et donc pas en Europa League. Mais euh, voilà, on peut pas, on peut pas retourner en arrière. Comme euh, l'a dit le coach aussi, on fait tous des erreurs, que ce soit nous sur, enfin nous sur le terrain en tant que joueurs, etc. C'est que ce sont des choses qui arrivent. Donc je comprends euh, le point de vue de club, mais euh, je dis nous aussi, euh, on aurait bien aimé pouvoir rejouer des matchs. Hello, Lewis. Uh, what do you think about Marseille team and especially uh, offensive players? Yeah, obviously they've they've got a few players that have, that have played in England as well, so we know them. And then there's some players that we don't know about, and obviously they're a, they're a top side there in Europa League for a reason. Um, so we know we're coming here for a, t a tough, tough game, and we've got to perform a lot better than we did on in the last game that we played against Villa. Because if we come and play like that, then It'll be the same scoreline. So we know we're coming here for a tough game, but we're, we're confident in ourselves that we go up against this tough side and, and we can come here and win. Donc la question c'était qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sur l'équipe de Marseille et sur ses attaquants particuliers et la réponse c'est c'est vrai qu'on en connaît certains euh, après il y a d'autres joueurs qu'on ne connaît pas mais évidemment ils sont ici pour une raison euh, c'est pas un hasard s'ils sont en, en, en Ligue Europa donc euh, je pense que nous on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait contre Aston Villa euh, donc euh, donc voilà on, on est sûr de nous et on, on connaît nos capacités on sait ce qu'on peut faire demain oui. Bonjour coach, un français. Euh, demain, vous allez jouer dans un stade qui va être plein, qui va pousser ses joueurs à aller vous presser. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans la préparation du match ou est-ce que c'est même quelque chose qui peut vous arranger puisqu'on sait que vous aimez les équipes qui viennent vous presser 
Um, so tomorrow the, the, the stadium should be sold out um, and he, we know that Marseille will probably push you and try to pressure uh, pressure you during the game. So what do you think about that, about uh, the, the stadium and also the fact that you said in the past that you like when uh, other teams are trying to, to pressure you and push you? But uh, I never been in Velodrome, but uh, I know we know very well the Velodrome and uh, we we're looking forward to play. Uh, it's one of the best uh, stadium in Europe in terms of uh, passion, in terms of uh, uh, hot, and uh, and it's an honor playing this uh, competition, this stadium. I think. Uh, we are ready to fight uh, in the best way in a great stadium against a good team, a very good team. But uh, we are used to playing in very hot stadium. Alors la, la réponse c'est personnellement j'avais jamais été ici au Vélodrome mais je, je connais bien, j'ai hâte qu'on joue ici, j'ai hâte qu'on joue demain. Euh, c'est un des meilleurs stades en Europe au niveau de la passion, au niveau de, de, si, du fait que un stade, ce soit un stade très chaud. Je pense que c'est aussi la beauté de cette compétition, donc voilà, on est prêt à lutter contre une, une très bonne équipe. Mais euh, on a aussi euh, nous en, en Angleterre d'autres stades, qui sont euh, d'autres ambiances qui sont aussi très chaudes comme ça et on est habitué. Roberto, à profitant. La traduzione può aiutarci anche in italiano. Ti chiedo cosa rappresenta per te questa, questa partita, arrivare qua, appena parlato del velodrome, e anche affrontarla con un avversario come Gattuso. In Italia c'è molta, molta attenzione su questa partita, non solo per voi, ma anche e soprattutto. Come rispondo in italiano? Beh, eh, questa, la partita di domani racchiude tante cose per me. Eh, innanzitutto ho passato quattro giorni bruttissimi perché abbiamo preso abbiamo perso male sabato e quindi la voglia di reagire la voglia di tornare a essere il Brighton vero è la cosa più importante è la prima partita in Europa League l'abbiamo persa giocando bene probabilmente non meritando di perderla quindi dobbiamo dobbiamo far punti in uno stadio importante io eh, non vedo l'ora di giocare in questo stadio, eh, è un po' come Napoli, io ho giocato da calciatore a Napoli e eh, il fascino di Marsiglia è un fascino unico e quindi ci sono tante cose, poi incontrerò Rino Gattuso e eh, eh, sarà un piacere affrontarlo perché abbiamo, abbiamo fatto lo stesso cammino più o meno, anche lui è andato all'estero in due paesi diversi come me, siamo partiti dalla Serie C e ci siamo sempre rispettati però anche litigando però ci siamo sempre rispettati non siamo amici perché non ci frequentiamo non ci sentiamo però eh, il rispetto l'uno per l'altro e anche per il suo staff perché anche Gigi Riccio è una persona che io stimo molto c'è intatto, siamo rivali penso che ci, se ci sarà da litigare anche domani non ci tireremo indietro ma, ma sempre con rispetto donc la question c'était euh, que euh, représente pour vous euh, ce match demain au Vélodrome, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais aussi le fait de rencontrer, de retrouver Gattuso, il euh, y a vraiment beaucoup d'attention sur ce match en Italie à ce moment, en ce moment, et la réponse c'est euh, un match qui est déterminant pour moi, parce que c'est vrai que j'ai passé quatre jours très difficiles après euh, cette dure défaite euh, qu'on qu a subie, donc euh, je, je veux vraiment qu'on retrouve le vrai Brighton, euh, c'est quelque chose qui est très important, le premier match de Ligue Europa on l'a perdu en jouant bien, je pense qu'on méritait plus, donc ici il faut vraiment qu'on prenne des points euh, j'ai hâte de jouer ici au Vélodrome euh, ça me rappelle un petit peu Naples moi j'ai joué quand j'étais jeune à Naples donc c'est vraiment des, des ambiances particulières et, euh, et ensuite je suis aussi content d'affronter et de retrouver Rino Gattuso euh, c'est vrai qu'on a des chemins qui sont un peu similaires parce qu'on a entraîné tous les deux on est parti à l'étranger, on a commencé tous les deux en troisième division mais j'ai beaucoup de respect pour lui c'est pas un ami parce qu'on se voit pas on s'appelle pas mais j'ai beaucoup de respect pour lui pour son staff donc voilà on, est, on sera deux rivaux demain euh, si on doit un peu se chamailler, on le fera, mais toujours avec beaucoup de respect. 
So the question was um, about the game tomorrow. You'll uh, be here in, uh, in the Velodrome Stadium and facing uh, one of uh, your friends or uh, someone that you know, which is uh, Gattuso. So what does it mean for you? There is a lot of attention on this game in, uh, in Italy. And the answer is um, tomorrow it will be very important for me. I spent four difficult days after the, the tough um, loss that uh, we experienced. So I really want for us to be um, our best version Version, so the best version of ourselves, the, the real Brighton, if I if I can say, um, we lost the four games in Europa League. Even though we played well, I think we didn't deserve to lose the game. So here we we really need to to take points. Um, and I look forward to playing here. It's like uh, playing in Naples. I, I used to play in Naples when I was young, and it was a really special um, atmosphere. So obviously quite happy to face Rino Gattuso. Uh, we had two very similar paths because we. Uh, we started uh, managing abroad. We started from the third division together. So uh, a lot of respect for him. I might not say he's a friend of mine, but I really respect him and his staff. And uh, even though we'll be a rival tomorrow, and if we have to uh, fight a little bit, we'll do so, but always with respect. Bonsoir, coach. Uh, ici au fond. Votre nom a déjà été évoqué uh, ces dernières saisons pour venir entraîner à l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous avez déjà été contacté par la direction du club Et dans tous les cas, est-ce que vous seriez séduit à l'avenir de venir uh, entraîner ici à Marseille so, um, in the past, we talked about you here in Marseille, about the fact that you might have uh, trained Marseille, uh, lead the team. So, did uh, there were any contacts uh, with, uh, with the managing uh, staff? And um, would you think about um, coaching here? Yes, it's true. Um, there was the possibility to come here. And, uh, and uh, uh, for me, it was... Uh, uh, a great solution, but we didn't uh, uh, find the agreement with the, with the club, uh, and I was uh, I was sorry because uh, you know this this uh, this stadium, this uh, fans is a is a, a big motivation for me. But for me, it was was. Um, uh, better maybe because I found uh, another big team, another big stadium, and uh, I'm living uh, uh, a great experience. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu la possibilité de, de venir ici à Marseille. Euh, ça aurait été une bonne option, euh, mais on n'a pas trouvé l'accord. Donc au final, c'est vrai que sur le moment, euh, j'en étais euh, désolée parce que euh, ce stade, ces supporters, c'était quelque chose euh, vraiment de, qui était pour moi une grosse motivation. Mais au final, je pense que c'est un mal pour un bien parce que j'ai trouvé un, un autre grand stade avec une, une autre grosse équipe et donc j'en suis très content. Oda. Yes, yes, yes. <laughs>